Con su venia, presidente, compañeras y compañeros, pueblo de México que nos ve por el Congreso. Acudo a esta tribuna a presentar un paquete de reservas a los artículos ya mencionados del dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto relacionadas con lo siguiente. Austeridad en el gasto, eliminación de partidas para la compra de publicidad oficial en medios electrónicos, tope a los salarios de todos los funcionarios públicos de todos los poderes y órganos del Estado, Eliminación de seguros médicos privados y sistemas de pensiones complementarios para el Poder Judicial. Transparencia en la información presupuestaria. Imposición de una leyenda preventiva al uso político de los recursos de los fondos del ramo 33. Y etiquetado de recursos para la prevención social del delito de los recursos que ejerce el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nuestro país atraviesa por la disminución de ingresos públicos derivada de un manejo irresponsable de la economía y el desmantelamiento de la industria petrolera promovida por Peña Nieto y sus aliados del PAN. Este año tenemos un presupuesto menor que el anterior, recortes en áreas fundamentales para el desarrollo nacional como educación, salud, cultura e infraestructura productiva pero se mantienen intactos los sistemas de privilegio que hacen que en México la clase política sea una clase social apartada de los mexicanos. Viven para reproducirse, para cuidarse y usar grandes cantidades del presupuesto público en beneficio propio. Por ello proponemos que el decreto de presupuesto establezca límites a los salarios de la alta burocracia y todos los poderes y organismos del Estado que se sujeten a los máximos establecidos por la Constitución. Urge ajustar los salarios de este Congreso y del Poder Judicial y de los organismos autónomos que utilizan su independencia para asignarse grandes salarios y prestaciones desproporcionadas. Proponemos que para el ejercicio fiscal de 2017 no se puedan ejercer recursos públicos federales en la contratación o pago de seguros de gastos médicos privados correspondientes a la partida 14403 y en el pago de seguros de separación individualizado con cargo a la partida 1404 del presupuesto. No existe justificación alguna para que nuestros altos funcionarios no se inscriban al ISTE o paguen de su bolsillo atención médica privada si ese es su deseo. Es moralmente inaceptable que mientras se recorta presupuesto de salud y debilitan a las instituciones públicas de seguridad social, se eroguen cuantiosos recursos para mantener un sistema de privilegios. Proponemos eliminar los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia e integrar los saldos disponibles a la Tesorería de la Federación. Para ello estamos adicionando párrafos, dos párrafos a la fracción octava y que se modifique el último párrafo del artículo 16 para establecer que el 31 de enero de 2017 los saldos de que dispongan los fideicomisos 80-692 pensiones complementarias de magistrados de circuito y jueces de distrito y el fideicomiso 80 694 apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario sean integrados por el consejo de la judicatura a la tesorería de la federación para ser distribuidos entre las instituciones de educación superior conforme a los criterios establecidos por este presupuesto. Dentro de este paquete de austeridad, proponemos asignar cero pesos para la contratación de publicidad y propaganda en medios electrónicos por parte de cualquier institución del Estado. Se propone la utilización exclusiva de los tiempos asignados al Estado en los medios de comunicación electrónica. En este mismo sentido, proponemos que las obras y acciones realizadas con recurso del muy famoso Fondo de los Moches del ramo 23 se incluya la leyenda donde se diga que esta obra fue realizada con recursos del presupuesto federal, no del gobierno federal, que no es promovida ni patrocinada por ningún partido político. Por último, presento reserva para reasignar mil millones de pesos del ramo 3 para pasar al ramo 17 a la Procuraduría 
para fortalecer a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en su actividad de búsqueda y localización de los más de 28 mil hombres y mujeres nacionales y extranjeros reportados como desaparecidos, a fin de que el Estado garantice justicia a las víctimas y familiares ante esta tragedia nacional que lacera a nuestra sociedad. Espero contar con la sensibilidad de este Pleno y que hayan oído por lo menos el contenido de estas reservas. Es cuanto. Gracias, diputada Ernestina Godoy.